Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari ini harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar Dengan pemahaman yang sistematis Sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman Sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini Pada dasarnya orang-orang tua harus mendidik anak-anaknya. Ini perintah Tuhan yang paling penting. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan anak kepada setiap orang tua. Bukan hanya untuk keuntungannya. Tetapi justru untuk panggilannya. Panggilannya jelas berkata didiklah anak. anak karena rancangan Tuhan luar biasa dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi ingat pada dasarnya kita sebetulnya tidak pernah punya anak itu titipan Tuhan buat keluarga kita karena itu kita punya tanggung jawab untuk mendidiknya nah mendidik di sini bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri ya kan wah saya dulu mau jadi dokter nggak bisa lalu saya didik anak-anak saya supaya bisa jadi dokter karena kalau jadi dokter terpandang wah, oh saya mau anak saya jadi tentara supaya saya dihormati kalau nanti anak saya jadi jenderal waduh sudah aku yang kasih dalam Tuhan kita mendidik anak bukan untuk kepentingan kita tapi kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan aturan Tuhan kenapa? karena ini anak Tuhan kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengerahkannya sementara kita masih hidup saudara nah pertanyaannya Tuhan mau apa dengan anak-anak kita? Didikan bagaimana yang Tuhan inginkan? Yang pertama jelas kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita agar takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan menyekolahkan anak di luar negeri itu luar biasa. Mendidik anak-anak kita dengan les ini les itu supaya dia jadi pintar. Karena karena anak sekarang Senin ada les matematika, Selasa ada les bahasa Inggris. Rabu ada les berenang, Kamis ada les mandarin, Jumat ada les basket, ya kan? Sabtu ada les IPA, ya kan? Minggu wah ada lagi les apa lagi, ya kan? Waduh daftar panjang les ada dalam diri anak-anak kita. Suruh pengkasih dalam Tuhan, ya nggak salah. Asal jangan sampai terlalu memaksakan kehendak. Tapi ini yang saya mau bilang, apa artinya anak-anak kita pintar di studi, tetapi tidak takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan, maka tidak pernah dia mengecewakan kita. Yang kedua saya pelajari, anak-anak kita harus dididik. Dididik dalam apa? Agar berkarakter baik, agar sopan, agar tidak sombong, agar tidak arogan, agar tidak mementingkan diri sendiri. Makanya dari hal sederhana, biasakan anak-anak kita juga untuk menghormati supir di rumah. Biasakan anak-anak kita juga untuk menghargai babysitter atau pembantu di rumah. Jangan sembarangan membentak, memanggil dengan cara yang seenaknya didik. Kenapa? Karena mungkin kita berkata, loh tapi itu kan supir kita yang bayar, babysitter kita yang bayar. Betul, tetapi jangan salah. Kalau dia tidak memiliki karakter yang baik, maka hari depannya pun akan menjadi hari depan yang gelap. Tetapi kalau dari masa kecil kita sudah didik dia dengan tegas, dengan karakter yang baik, takut akan Tuhan, maka hari depannya pun akan luar biasa. Jadi ingat anak perlu kita didik agar takut Tuhan, agar berkarakter baik, dan juga selanjutnya agar dapat menyadari, menemukan talenta dan karunia-karunianya ini penting sekali ada banyak orang tua memaksakan kehendaknya berdasarkan apa yang dia inginkan nah kalau kebetulan persis 
talenta sama karunia demikian maka beruntunglah orang tua itu tetapi ini yang saya mau ingatkan jangan paksakan anak-anak kita menurut kehendak kemauan dan mimpi kita tetapi mari arahkan anak-anak kita berdasarkan talenta dan karunia yang dia miliki selanjutnya saya pelajari pada dasarnya orang tua harus mendidik anak-anaknya yang pertama agar takut Tuhan yang kedua agar berkarakter baik yang ketiga agar menemukan talenta dan karunianya yang keempat agar pandai dalam bidangnya jadi jangan sekedar wah ya anak saya harus begini nah, supaya dia pandai dalam bidangnya sehingga anak-anak kita akhirnya tidak ketinggalan karena jangan pandang cara dunia cara dunia memandang pokoknya matematika, fisika, kimia itulah anak-anak jenius itulah anak-anak pintar nah ketika anak sudah tidak pintar matematika bukan berarti dia bodoh mungkin bukan itu bidangnya mungkin bidangnya bagian bahasa misalnya, mungkin uh, bidangnya bagian politik misalnya mungkin bidangnya bagian olahraga misalnya sudah pengkasi dalam Tuhan tidak semua orang hebat itu jago matematika dan fisika karena justru kebanyakan pemimpin-pemimpin negara bukan jago matematika dan fisika, tapi justru jago dalam bidang-bidang sosial karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan anak-anak kita harus kita didik berdasarkan bidangnya masing-masing, agar dia pandai di bidang masing-masing selanjutnya anak-anak kita harus kita didik agar mampu berinteraksi dengan orang lain, ini penting supaya anak-anak kita bukan cuma Wah, duduk belajar tapi juga bisa berbicara mengungkapkan pandangannya minta maaf kalau dia salah tetapi juga bisa mengkaji pernyataan-pernyataan orang bisa memilah-milah mana yang baik mana yang tidak baik mana nasihat yang membangun mana nasihat yang sebetulnya lahir dari iri hati nah ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan berkarakter baik menyadari talenta dan karunianya pandai dalam bidangnya lalu mampu berinteraksi dengan orang Lalu selanjutnya agar kuat dalam masalah-masalah kehidupan Jadi menolong anak itu sangat perlu Tetapi juga melatih anak-anak kita Untuk tetap kuat di tengah tantangan Untuk tidak menjadi anak-anak yang cengeng Tetapi menjadi anak-anak yang tangguh dalam tantangan-tantangan imannya Haleluya Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan Sebagai dasar kesaran hidup kita Karena selama kita Jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat Dan perkara-perkara besar Kita sedang bicara tentang degil Dan membangkang Waduh apa itu degil Hatinya keras tidak mau mendengar nasihat Merasa dirinya benar Apa itu membangkang Punya jiwa pemberontak Pokoknya apa yang saya mau Ini yang saya mau jalankan Masa bodoh ini benar atau salah Pokoknya saya tidak mau ikut aturan Wah ini namanya degil dan membangkang Tuhan gak mau anak-anak kita degil dan membangkang Tuhan gak mau kita dalam pelayanan Jadi orang-orang yang degil dan membangkang Tuhan gak mau kita di tengah-tengah masyarakat Menjadi orang-orang yang degil dan membangkang Tapi Tuhan Mau hidup kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, jadi garam dunia bagi kemuliaannya. Haleluya. Nah, selalu yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan tentang degil dan membangkang, kita mau sama-sama belajar dari ulangan pasal 21 ayat yang ke-18. Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan di bawah judul Perikop, anak yang durhaka. Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai 21 demikian firman Tuhan Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang Wah itu dia degil dan membangkang Yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya Dan walaupun mereka menghajar dia tidak juga ia mendengarkan mereka Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia Dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya Anak kami ini degil dan membangkang Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami Ia seorang pelahap dan peminum Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu Sehingga ia mati Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu Dan seluruh orang Israel akan mendengar 
dan menjadi takut Lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan Berarti perintah Tuhan kepada para orang tua jelas Jangan sampai kita punya anak durhaka Jangan sampai anak-anak kita degil dan membangkang Dan di sini kita belajar bahwa anak-anak yang tidak mau dididik Yang pertama akan menyesal sendiri di kemudian hari Saudara gue yang kasih dalam Tuhan Perhatikan ini Bahwa anak-anak yang tidak dididik akan menyesal sendiri kemudian hari Yang pertama kita menyesal Kenapa saya sebagai orang tua Kok tidak mendidiknya dari kecil Karena ingat prinsip pendidikan The sooner the better Lebih cepat lebih baik Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Jangan tua ah, nanti aja lah ah, Nanti aja kalau udah besar ah, ah, Nanti aja kalau sudah high school Sudah SMA ah, Nanti saja lah kalau sudah kuliah Karena makin lama makin susah dibentuk Tetapi makin cepat Makin baik anak-anak kita dibentuk Jadi anak-anak yang tidak dididik Akan menyesal sendiri kemudian hari Orang tuanya akan menyesal Tetapi anak-anak juga akan menyesal Kenapa saya dulu nggak mau ikut dengan Didikan orang tua kenapa? Karena sekali sudah rusak Susah lagi mendidiknya Yang kedua saya pelajari Anak-anak yang tidak mau dididik Akan hancur dan rusak Kemudian harinya Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Akan jadi anak-anak yang tidak teratur Akan menjadi anak-anak yang tidak lagi menghargai peraturan-peraturan kehidupan Dalam bekerja dia nggak bisa berinteraksi dengan orang Dalam bekerja dia selalu mau menang sendiri Nah seperti ini kan akhirnya hancur sendiri, rusak sendiri Ada masalah lari ke narkoba, lari ke seks bebas Ini kan akhirnya akan rusak dan hancur sendiri Makanya saya catat anak-anak yang tidak mau didik Yang pertama akan menyesal di kemudian hari Yang kedua akan hancur dan rusak Dan yang ketiga Anak-anak yang tidak mau didik Akan dimusuhi banyak orang Makanya selalu saya bilang Kasian anak-anak kita Kalau kita nggak didik Betul sih kadang-kadang kita pikir Ya tapi kan dia masih kecil Kayaknya kan kasian pendeta Oh dididik Selalu saya bilang Lebih baik kita didik Kenapa? Kalau tidak kita pun yang akan menyesal Di kemudian hari Kenapa? Karena anak-anak kita akan dibenci orang Akan dimusuhi orang Bahkan sorry untuk pakai kata ini Anak-anak kita kemudian nanti akan dikutuki orang Saudara-saudara kenapa? Karena apa? Karena karakter buruknya yang dia bawa Akibat tidak terdidik dengan baik karena itu saya ulangi sekali lagi Anak-anak yang tidak mau dididik Akan menyesal sendiri kemudian hari Yang kedua akan hancur dan rusak Yang ketiga akan dimusuhi banyak orang Dan yang keempat Ini yang paling gak enak Akan ditolak oleh Tuhan Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Bayangkan ini dari Tuhan Kemudian ditolak Tuhan Kenapa? Karena kita mendidiknya tidak benar Sebagai hamba Allah Saya hanya mau ingatkan Mari kita didik anak-anak kita Dalam takut Tuhan yang sebenarnya Haleluya Sudah aku yang kasih dalam Tuhan Jika seorang yang dilainnya lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus menurut program ini juga Saya mau berdoa Buat Setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus Boleh taruh tangan kanan saudara di dada Dan kita akan berdoa, mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus sama doa yang sakit Sama doa yang berbeban berat Sama doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang membutuhkan mujizat Tuhan kerjakan Sehingga sungguh kami hidup dalam anugerah kasih karunia kuasa dan berkat Tuhan yang sempurna bahkan mereka yang tertahan kanannya di dada oh Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga kami mampu mendidik anak-anak kami dengan benar bahkan setiap kami sebagai anak-anak mau dibentuk dididik supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu mengerjakan yang terbaik Buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya